ఓకే మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఆకుకూరలు ఏది ఇలా ఇవ్వండి నాకు ఆకుకూరలు చూస్తే ఎంత ఇష్టము అన్ని రకాలు వేశారు కదా మెంతకూర తోటకూర పాలకూర ఓకే గోంగూర కూడా ఉంది సో ఈ ఆకుకూరలు అన్ని కలిపి పుల్ల కూర చేయబోతున్నారు స్టార్ట్ చేద్దామండి రుచితో పాటు మంచి హెల్దీ రెసిపీ ఎందుకంటే రోజు ఒక ఆకుకూర తినండి అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ ఒక ఆకుకూర కూడా చాలా కష్టంగా తింటున్నారు ఈ మధ్యన చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు బట్ మీరు అన్ని ఆకుకూరలు వేసి ఇలా పుల్లకూర చేస్తే చాలా మంచిది కదా రైస్ తో ఎందుకంటే జనరల్ గా మన తెలుగు వాళ్ళు సౌత్ ఎక్కువ రైస్ తింటారు కాబట్టి ఆయిల్ వేసుకుందాం నూనె వేసుకున్నాం ఓకే వేడెక్కిందండి ఆవాలు సో మీకు కూడా తడా వాటర్ ఫాల్స్ నచ్చాయా నచ్చాయండి పిల్లలకి పిల్లలకి కూడా అవును ఇవి మెంతులు అండి ఓకే ఆవాలు మెంతులు వేశారు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇంకా అది ఎండి మిర్చి డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటాయి కదండి అవునండి ఆకూరలోకి ఇది చాలా బాగుంటాయి ఆకూర పచ్చిమిర్చి బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఓకే ఈసారి ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఆకూరలకి ఎండు మిర్చి వేయడం చూసాను పచ్చిమిర్చి టేస్ట్ బాగుంటుంది అన్నారు కరివేపాకు ఓకే కొద్దిగా ఇంగువ మీ ఇంట్లో ఏమైనా చెట్లు ఉన్నాయా ఇంగువ వేసారా మీ ఇంట్లో ఏమైనా చెట్లు పెంచుతున్నారా చిన్న చిన్నవి ఏమున్నాయి తులసి మొక్కలు ఉన్నాయి ఇంకా అవి కొత్తిమీర దాన్ని చేసుకో చాలు ఇవే చాలు అదే మనకి డైలీ మూమ్ పల్లి అండి పల్లీలు పల్లీలు ఇవి ఉడికించిన పల్లీలు వేశారు ఓకే కొత్తిమీర ధనియా ఇంకా అలాగే తులసి కలబంద ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి బాగుంటాయి అదే సాల్ట్ ఉప్పు ఉప్పు కొంచెం చేసుకోవాలి అలివేరా ఉంది కలబంద అలివేరా అలివేరా అదే కలబంద అంటారు కదా ఉందా మీ ఇంట్లో ఉంది ఓకే కారం వేసే కారం దేనికి వాడతారండి అలోవేరా మీరు ఫేషియల్ అంటే ఫేస్ చేసుకుని కొంచెం ఆ గుర్తు ముఖానికి పెట్టించుకుంటారా పింపుల్స్ తగ్గిపోతాయంట స్కిన్ బాగుంటుంది అండ్ అలాగే మార్క్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా పోతాయంట వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తారు కదా వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు ట్యాంక్ తగ్గుతుంది అదే ట్యాంక్ ఆకుకూరలు కూడా వేసుకుందాం అండి అందులో ఓకే అదే ఆయిల్తో పాటు అది మగ్గాలి ఆకుకూరలో ఆయిల్ తో పాటు ఇలా మగ్గించుకోవాలి మీరు ఆయిల్ ఎక్కువగా వాడతారా ఇంట్లో అదే మీ వంటల్లో నేను చూసాను కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఆయిల్ వేస్తేనే కూరలు రుచిగా ఉంటాయి వండితే ఆరోగ్యంగా తినచ్చు కానీ రుచిగా తినలేము గరం మసాలా ఓకే ఇది ఇలా కాస్త వేయించుకోవాలి కదండి ఇంట్లో ఎక్కువ ఆకుకూరలు అంటే ఏం వండుతారండి అంటే మీరు త్రీ డేస్ నాన్ వెజ్ త్రీ డేస్ వెజ్ అన్నారు కదా సాంబార్ నాన్ వెజ్ తినే తినే రోజు సాంబార్ రసం ఉండాలి ఓకే వెజ్ తినేటప్పుడు పప్పు పాలకూర చేసుకుంటాం ముద్ద పప్పు అంటారు కదా అవును అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే పాలకూర ఎక్కువ వాడతారా పాలకూర ముద్ద పప్పు చేసుకుంటాం రసానికి కూడా బాగుంటుంది ముద్ద పప్పు మొత్తానికి మీ ఇంట్లో ఫుడీసే ఫుడీస్ అంటే ఇష్టపడతారు మీ అమ్మాయిలు ఏమైనా డైట్ అది అంటూ ఉంటారా ఎప్పుడైనా పెద్ద పాప డైట్ చేస్తుంది చిన్న పాప అలాగనే డైట్ అన్ని ఉండదు ఆల్రౌండ్ ఆల్రౌండ్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇది చింతపండు వేసుకోవాలండి గుజ్జు నీళ్ళు పోయాలా అండి అది మగ్గాక ఓకే పల్లీలతో కూర చేస్తారా పల్లీలు బాగా దొరుకుతాయి చిత్తూరులో అని పల్లీల మీద ప్రయోగాలు ఫ్రై అయిందండి నీళ్ళు పోతే ఓకే సో మరి వాటర్ ఏమన్నారు కదా వేసేసాను నీళ్లు పోసాక మూత పెట్టి కాసేపు ఉడికిద్దాం అండి చూద్దాం అండి పుల్లకూర ఎంతవరకు వచ్చిందో చింతపండు పులుసు వేశారు కాబట్టి ఇది పుల్లకూర అయింది అన్నిటికి పులుసు అంటే బాగుండదని పేరు మార్చారా ఓకే 
సర్వింగ్ బౌల్ ఇవ్వండి రైస్ కన్నాం కదా కొంచెం గ్రేవీ లాగా ఉండాలి అవును చపాతి కూడా తీసుకోవచ్చు మనం ఎక్కువ బీచ్ అక్కడికి వెళ్తే మూంపల్లి ఇది ఎట్లా సుండలు అని చెప్తాం తమిళ అవునవును అటు అల్లాన్ని బోర్ అయిపోతాం కదా ఇలా చేసుకుంటే ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి వేరుశనగపప్పు పుల్లకూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు మిక్స్డ్ ఆకుకూరలు ఒక కప్పు ఉడికించి పెట్టుకున్న పల్లీలు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు నాలుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కారం ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ మెంతులు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ పావు టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత చింతపండు రసం ఒక కప్పు కొత్తిమీర ఒక కప్పు వేరుశనగపప్పు పుల్లకూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఇంగువ వేసి కాస్త వేయించుకుని పల్లీలు ఉప్పు కారం ఆకుకూరలు గరం మసాలా వేసి బాగా వేయించుకుని చింతపండు రసం వేసి సరిపడే నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వేరుశనగపప్పు పుల్లకూర రెడీ